നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കാം ഒന്ന് കുരുന്ത ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് സകലവും ഒരു അവയവമെങ്കിൽ ശരീരം എവിടെ ദൈവമോ തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവയവങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ വെവ്വേറെയായി വെച്ചിരിക്കുന്നു വാക്യം ദൈവം തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവയവങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ വെവ്വേറെയായി ഈ കണ്ണ് കണ്ണിരിക്കേണ്ടാത്ത സ്ഥാനത്ത് പോയിരുന്ന എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഇനി ശരീരം മുഴുവനങ്ങ് കണ്ണാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ എൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള കണ്ണ് മാത്രമുള്ള ഒരാളിങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആരും ഇന്നിരിക്കത്തില്ല എത്ര മനോഹരമായി ദൈവം വെവ്വേറെയായി സെപ്പറേറ്റഡായി ദൈവം തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പെർഫെക്റ്റായി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ശരീരം ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരാളോട് പറയുകയാണ് ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് വേണ്ട ഒരു അവയവമല്ല എന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാം ദൈവം എന്നെ പൂജിക്കും കാരണം എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ദൈവം തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം വെവ്വേറെയായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വെളിപ്പാടുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കറമുയർത്തി പിടിച്ചാട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ ന്യൂ സീസൺ ന്യൂ ഷിഫ്റ്റ് ന്യൂ ചേഞ്ച് സീസൺ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കോൺഫറൻസ് ഇത്രയും ദിവസം ഇവിടെ ആരാധനയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും നിങ്ങൾ വചനത്തിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരവയവത്തെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടു നടക്കാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ചേർത്തു പിടിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയ മിഷൻ അതാണ് നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയ ആ മഹാ ദൗത്യത്തെ ഓർത്തൊന്ന് കരമുയർത്തി ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ ഒരു കുറവുമില്ലാതെ ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പരിശുദ്ധാത്മോ പറയുന്നു നീ എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ വരാനുള്ള കാരണം ഈ ദൈവത്തെ അറിയാനുള്ള കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് നിന്നോട് എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരും ഇഷ്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇഷ്ടം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർമാർ ആഗ്രഹിക്കും വിശ്വാസികൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം അധ്യാപകർ ആഗ്രഹിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം എല്ലാ മേലുദ്യോഗസ്ഥരും ആഗ്രഹിക്കും അവരുടെ സ്റ്റാഫങ്ങൾ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടണം എല്ലാ ജീവിതത്തിലും എല്ലാ റിലേഷൻസിലും മനുഷ്യർ ഇഷ്ടമാഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ദൈവമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇഷ്ടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പം ദൈവം കൊടുത്ത വരങ്ങളിൽ ഒരു വരമാണ് മനുഷ്യന് ഇഷ്ടം തോന്നുക എന്നുള്ളത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടം തോന്നിയില്ലെന്ന് കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടണ്ട നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ഒരു ദൈവമുണ്ട് കരമുയർത്തി വീശി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ദൈവം തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം വെവ്വേറെയായി പെർഫെക്റ്റായി ഡിസൈൻ നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് വേറെ ലോകത്തിലൊരു കാര്യമൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹമില്ല ദൈവം തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് കൊള്ളാകുന്നവരെ വേണ്ടവരെ അനുയോജ്യമായവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ദൈവം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു 
ഈ കോൺഫറൻസിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസവും ആര് വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആര് ശുശ്രൂഷിക്കണമെന്ന് ആര് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് ആര് പാടണമെന്ന് ആരാശീർവാദം പറയണമെന്ന് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ബിനോയ് എബ്രഹാം എന്ന ശുശ്രൂഷകനല്ല തീരുമാനിച്ചത് ദൈവം തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തനിക്കുള്ളവരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ തക്ക സമയത്ത് ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരെ ദൈവം മാനിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരെ ദൈവം ഉയർത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ആർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ദൈവത്തിൻ്റെ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് മിഷൻ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രോഗ്രാമുകൾ നിർവഹിപ്പാൻ എൻ്റെ കാര്യപരിപാടികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിവർത്തിച്ചെടുക്കുവാൻ എനിക്കൊരു തലമുറ ആവശ്യമുണ്ട് അത് ചെയ്യുവാൻ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന മിഷണറിമാരെ അത് വയ്യുവാൻ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന മിഷൻ ഓഫീസേഴ്സിനെ അത് ചെയ്യുവാൻ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന മിഷൻ പ്രവർത്തകരെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആരെന്ന് നോക്കാതെ അവരെ ദൈവം തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞോ അത് അയർലൻഡിലായിരിക്കാം അത് ടെൻബിയിലായിരിക്കാം അത് ലണ്ടനിലായിരിക്കാം അത് സ്കോട്ട്ലൻഡിലായിരിക്കാം അത് ആഫ്രിക്കയിലായിരിക്കാം അത് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കാം എവിടെയൊന്നില്ല ലോകത്തിൻ്റെ അഞ്ചു വൻകരകളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തൻ്റെ ദാസന്മാരെ തൻ്റെ പവർ ഹൗസ് ആയി തൻ്റെ വെപ്പൺസ് ആയി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വിശ്വസിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന പടക്കൂട്ടമേ എഴുന്നേൽക്കുക ലോകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടരോട് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നവരോടെ പ്രശ്നമുള്ളൂ രണ്ട് കാറ് മേടിച്ച് രണ്ട് വീട് മേടിച്ച് ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് സ്വന്തം ജീവിത സുഖം കണ്ടെത്തി പണ്ടത്തെ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാരും പാട്ടുകാരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചതുപോലെ വേല വേല എന്ന് വെച്ച് വേലിയില്ല സ്ഥലം നോക്കി നാല് പാടും തുറന്നുള്ള ജാരസുവിശേഷകരെ കൊണ്ടുപോവാ 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 ഞാൻ പഴയ നമ്മുടെ പരസ്യോഗ പ്രസംഗത്തിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇത് യു കെയിലെ കോൺഫറൻസ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിശ്വാസിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവ കൂട്ടായ്മയിൽ ദൈവ പൃഥ്വന്മാരുടെ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മിഷൻ ചെയ്യാൻ നീ കൈ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നീ ചുമൽ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചില അനിഷ്ടങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചില വ്യാപാരങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചില ഈവിൾ ഫോഴ്സുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും നീ തല ഉയർത്തി ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കെതിരായി അനിഷ്ടങ്ങൾ വരും പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടം മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടം മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തിയല്ല അസാധാരണമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ അവനെ കാര്യവിചാരകനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവസഭാ ജനങ്ങളെ ഈ പൊതുവാരാധനയിൽ ഞാൻ പരസ്യമായി വിളിച്ചു പറയാം നീ നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൻ ദൈവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുമ്പോൾ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുമ്പോൾ സഭ വളർച്ചയ്ക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാര്യപരിപാടികൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ കിടം നിറങ്ങേണ്ടവരല്ല എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് ചുമൽ കൊടുത്ത് കരങ്ങൾ കൊടുത്ത് തന്നാലാവുന്നത് മാത്രമല്ല തന്നാൽ കഴിയുന്നത് മുഴുവനും സർവസന്നാഹവും സർവസന്നാഹവും ഒരുക്കി ആ പട്ടണത്തിൽ ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കരമടിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രോത്രം പറഞ്ഞോ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഏറ്റെടുക്ക ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില സഹോദരിമാരി ഉണർത്താൻ പോവുകയാ 
ചില സഹോദരങ്ങളെ ഉണർത്തുവാൻ പോവുകയാ ആ ഇവിടെ വന്ന് ചുമ കച്ച കെട്ടിയിരുന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാനല്ല യോ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ സ്വന്തം ലോക്കൽ സഭയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാനല്ല അടുത്ത സൺഡേയിൽ വരുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ ഐ വാണ്ട് ടു സാക്രിഫൈസ് മൈ ലൈഫ് എനിക്ക് എൻ്റെ ചർച്ചിൻ്റെ സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഈ ലോക്കൽ സിറ്റിയുടെ മിഷൻ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ ഞാനിതാ തയ്യാറാകുന്നു എൻ്റെ കരങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മിഷൻ ലീഡർ ഒരു ദൈവദാസൻ വൺ മില്യൺ പൗണ്ട് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷം അവൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയിലും പ്രശ്നത്തിലും അവൻ ചുമൽ കൊടുക്കുന്നവനെയാണ് അവന് മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തോന്നുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവർത്തിക്കാം ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവർത്തിക്കാം ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്റെ സന്തോഷം വൺ മില്യൺ പൗണ്ട് ഓഫർ ഓഫറിംഗ് കൊടുക്കുന്നതല്ല എന്നാൽ അവൻ്റെ മിഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അവൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ അവൻ്റെ കഷ്ടത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവനെ വിളിച്ച് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ പദ്ധതിയെ തടസ്സം നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചുമൽ കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായി ഒരു സഹോദരിയോ ഒരു സഹോദരനോ മുൻപോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നാൽ മാറോട് സ്വർഗം ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാ കാരണം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ മിഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനായി നിൽക്കുന്നു ഓ എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഐ വാണ്ട് ടു എൻകറേജ് എവറി അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ബിലീവേഴ്സ് ഹൂ ഓവർ ടുഡേ ഹിയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഇനിയും അവസരമുണ്ട് എവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ചാടി ഇറങ്ങേണ്ടത് പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ചാടി ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങരുത് എബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്റെ മകനെ കൊടുക്കണം നിന്റെ മകനെ കൊടുക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വോയിസ് ഉണ്ടായി ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഉണ്ടായി ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിപ്പാൻ വേണ്ടിയാ ദൈവത്തിൻ്റെ വോയിസ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വോയിസ് എവിടെ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നോ അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനാ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എവിടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുവോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോമിസ് ഫുൾഫിൽ ആവുകയാ അബ്രഹാം ഒരു മകനെ കൊണ്ട് സുഖമായി ജീവിക്കുകയാ ദൈവം പറയുന്നു ഒരു മകനെ കൊണ്ട് നീ അവസാനിക്കുവാനല്ല നോക്കിക്കോ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ഭൂമിയിലെ മണൽത്തരികളെ പോലെ എനിക്ക് നിനക്ക് വാക്തത്വങ്ങൾ നൽകി എനിക്ക് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനാൽ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു മകന് എനിക്ക് വേണം ആ ഇഷ്ടം നീ എനിക്ക് തന്നാൽ ആ ഇഷ്ടം നീ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ നിനക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ഭൂമിയിലെ മണൽത്തരികളെ പോലെ ഈ ഇഷ്ടം നീ എനിക്ക് പണയം വെച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് വാക്തത്വങ്ങൾ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കും ആളുകാര് ഒരു ചെറിയ ഇഷ്ടം കൊണ്ടങ്ങ് ജീവിച്ചു മരിക്കുക take it vaari vidari kodukka ishtam give it it will come back and thousands of thousands of blessing has come back to your life abraham vishwasigada pidavaan sara amachiya alpoka prayasam undengilum avalu endu edo a ishtathinu kootu ninnu thank you jesus ishtam nivartikkuvan oru nalla partnership venam ശുശ്രൂഷകന്മാർ എവിടെയാ പതറി പോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുവാൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എവിടെയെല്ലാം പൂർത്തീകരിപ്പാൻ ദൈവം തൻ്റെ ദാസന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ദൈവം പാർട്ട്നേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഒറ്റയ്ക്കൊരാൾക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒറ്റയ്ക്കൊരാൾക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൗത്യം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല ബിനോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ യു കെയിൽ ഞാൻ വന്നല്ലോ എനിക്കൊറ്റയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മിഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തു പറയും അനവധി ആളുകളുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്നെ കുറിച്ച് ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന സകല സകല മിഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വേണം 
എനിക്കുണ്ടാകേണ്ട പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചിലപ്പോൾ അകത്തുനിന്ന് ബ്രേക്ക് ആകും പുറത്തുനിന്ന് ബ്രേക്ക് ആകും എവിടെയെല്ലാം ബ്രേക്ക് ആയാലും അവിടെയെല്ലാം പിന്നെയും ചുമൽ കൊടുക്കുവാൻ എവിടെയെല്ലാം കരങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ എവിടെയെല്ലാം കരം നീട്ടിപ്പിടിക്കുവാൻ എവിടെയെല്ലാം ചുമൽ കൊടുക്കുവാൻ ഒരു കൂട്ടം ജനമുണ്ടോ ഒരു കൂട്ടം തലമുറയുണ്ടോ ഒരു കൂട്ടം സഹോദരിമാരുണ്ടോ ദൈവസഭ ഒടുവിലായി വിജയിച്ച് മുന്നേറിയിരിക്കും ഇന്ന് പകൽ ഈ സമൂഹം ഈ കോൺട്രിഗേഷൻ വലിയ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് യു കയ്യിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്ത്രോത്രം പറ കരങ്ങളെ അടിച്ച് സ്ത്രോത്രം പറ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ പുറകിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരുടെ പ്രശുദ്ധാലുമ പറയുന്നു സാധാരണ ഒരു ആരാധന കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ വന്നിരുന്ന് കടന്നു പോകരുത് നിങ്ങളെ ഈ മിഷന്റെ അകത്തൊരു പാർട്ട്ണറാകുവാൻ കർത്താവ് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ അപ്പുറമായി ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ സഭയോട് നിങ്ങളുടെ പട്ടണത്തോട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കരങ്ങളെ തട്ടി ആത്മാവിൽ സൂതിക്ക അല്പസമയം സൂതിക്ക താങ്ക് യു ജീസസ് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെല്ലുവിളികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രതിസന്ധികൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷ ലൈഫിൽ മുഴുവനും ഏറെക്കുറെ ഓരോ സമയങ്ങളിലും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വഴിയിലായി വെല്ലുവിളികളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ഞാൻ കൊതിയോടെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് കർത്താവെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് താങ്ക് യു ജീസസ് എനിക്ക് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഷെയ്ഖ് സായ് മുഹമ്മദ് ദുബായിലുള്ള അദ്ദേഹം പണിത ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണല്ലോ ദുബായിലുള്ള വലിയ ടോവർ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ ചെന്നപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നത്തിങ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇൻ ലീഡേഴ്സ് ഡിക്ഷണറി നത്തിങ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ലീഡേഴ്സ് ഡിക്ഷണറി ഒരു ലീഡറുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഒന്നും ഇമ്പോസിബിൾ ഇല്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കണം അപ്പം ഞാനത് വായിച്ചു നോക്കി അത് എന്നാ ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ അബുദാബി ഷേഖിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൺപത് ശതമാനം പണി തീർത്തിരിക്കുക പക്ഷെ വാക്കി തീർക്കാൻ പൈസ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അബുദാബി ഷേഖ് എനിക്ക് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പണി മൊത്തം തീർത്തു തരണം അങ്ങനെ വന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും അബുദാബി ഷേഖിൻ്റെ പേര് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് ഇടും ആ ഏറ്റവും വലിയ ടവറിൻ്റെ പേര് ദുബായ് ഷേഖിൻ്റെ പേരല്ല അബുദാബി ഷേഖിൻ്റെ പേരാ പണിതാരാണ് ദുബായ് ഷേഖ് എന്താ മിഷൻ ചെയ്തത് ഞാൻ എൺപത് ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു പക്ഷെ മിഷൻ ഇഷ്ടം ഇത് തീർക്കണമെന്നാ പക്ഷെ പൈസ ഇല്ല ശൂന്യതയാണ് പക്ഷെ ഏത് വിധേനയും ഇത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആരുടെ കാല് പോയി പിടിച്ചാണെങ്കിലും ആരുടെ പേരിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പണി തീർത്തിരിക്കും ഇത്ര പേർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നവർ മാത്രം ഒന്ന് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നവർ മാത്രം ഒന്ന് വാശി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നവരുടെ പറയുന്ന നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ചിലത് നടക്കത്തിൽ നിന്ന് കൊമ്പ് കോർത്ത് വാശി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നവരുടെ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പതിനായിരങ്ങളോട് പാർട്ടർഷിപ്പ് കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പതിനായിരങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ച് ആ തവിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക് ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്ക് ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആത്മാവിൽ പാർട്ടർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്ക് പല വിഷയത്തിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർത്തീകരിക്കാൻ തടസ്സം വരുമ്പോ പലരും ഇട്ടേച്ചു പോകും ദൈവം തന്റെ സഭയെ കുറിച്ച് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇട്ടേച്ചു പോകരുത് ഏതെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റുകളോ പ്ലാനുകളോ പദ്ധതികളോ ചർച്ചയിൽ കണക്ഷൻ അല്ല പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ആളില്ലെന്ന് ഓർത്ത് പൂട്ടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഈ കോൺഫറൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാലോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പൂട്ടരുത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക രണ്ട് വിശ്വാസികളുമായി വർഷങ്ങളോളം വരുന്നൊരു സഭ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു 
പാസ്റ്ററെ ആ വേലയെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലിട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പാസ്റ്ററെ മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു സഭ കൊടുക്ക ദൈവം പറഞ്ഞു അവർക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കൊടുക്കും ദൈവം പറഞ്ഞു അവർക്ക് ആത്മാക്കളെ കൊടുക്കും ദൈവം പറഞ്ഞു അവർക്ക് നന്മകളെ കൊടുക്കും പൈസ ലോഡ് പത്തിരുന്നൂറ് വിശ്വാസി ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവർ സ്വന്തമായി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു മോർഗേജ് പാസ്സായി ബിൽഡിങ് വാങ്ങാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്റെ ശൂന്യതയിൽ നീ ഇട്ടേച്ച് പോകുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നിന്റെ തളർച്ചയിൽ നിന്റെ ബലഹീനതയിൽ നിന്റെ പ്രതികൂലത്തിൽ നഷ്ടമുള്ളവനായി പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മം നിന്നെ ഉണർത്തുകയാ ഇന്ന് പകൽ നിനക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ ആരുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ ആരുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായി മുൻപോട്ട് വരുമ്പോൾ നീ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം നിർവാഹം ചെയ്യുവാൻ നീ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഏത് തടസ്സങ്ങളെ മറികടക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്ലാൻ ഉണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടനും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ തിരുമേശിക്ക് വായിക്കുന്ന വാക്യമാണ് ഒന്ന് ഗുരുന്ദർ പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മാസമായി ഹെൽത്ത് പരമായ അല്പം അസ്വസ്ഥകളാണ് പനിയാലും വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പോവുകയാണ് എപ്പോഴല്ല ഞാൻ കൂടുതൽ മിഷനിലേക്ക് മുൻപോട്ട് വരുന്നോ എത്രമാത്രം ഞാൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചുക്കാൻ പിടിച്ച് വളരെ താല്പര്യത്തോടെ വരുന്നോ കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് വർഷമായി ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രതിസന്ധി എൻ്റെ മനസ്സിനെ ചലപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ എടുത്തു കളയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ വിഷൻസ് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പിശാചന വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹെൽത്തിനൊന്ന് തൊടാൻ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പറ്റുമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശക്തമേറിയ പ്രാർത്ഥന ഐ റിക്വസ്റ്റ് ടു ഫുൾഫിൽ ദ മിഷൻ ഓഫ് ഗാഡ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണ ബലം കിട്ടും ഒന്ന് കുരുന്ന പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നു ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തെന്നാൽ മിഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണോ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർത്തീകരിക്കണോ നീ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യർക്കും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിർവഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നീ പ്രതിസന്ധികളിലാണ് മറികടക്കുന്നത് എല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് ചേർച്ചയോടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അനുകൂലമായി തീരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമോ ദൈവത്തിൻ്റെ മിഷനോ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും മുന്നോട്ടിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട വരില്ല പക്ഷെ കൊടുങ്കാറ്റ് ലൈഫിലേക്കും ജീവിതത്തിലേക്കും ഒന്നിന് പുറയൊന്നായി അടിച്ചുയർന്നു വരുമ്പോഴാണ് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മിഷനിലെ ഡ്രൈവറായി മാറുന്നത് എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട് എത്ര വിൻഡോസ് വിൻഡോ എന്താ പറയണ്ട മൗ വിൻഡോ ഷോപ്പേഴ്സ് അല്ല ചുമ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നവരല്ല എത്ര ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ ഡ്രൈവ് ദ മിഷൻ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലൂടെ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകും ജീസസ് കർത്താവിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുക എത്രമാത്രം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നോ അത്ര മാത്രം യു വിൽ ഗെയിൻ ബാക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്തവർക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല രാവിലെ സക്ക സമയത്ത് ബ്രേക്ക് വാഷ് കഴിക്കണം നിർബന്ധം പിടിച്ച ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരാളെ വിളിച്ചു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയാ ഇപ്പൊ രാവിലെ പോകേണ്ട സമയമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാർഷ എനിക്ക് രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ഫാസ് കടിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഒമ്പതരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് കർത്താവേ എത്രയോ നാളായി ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഫാസ് കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാ ചിലർ മിഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മിഷൻ പൂർത്തീകരിക്കണോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യണോ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത പലതും നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ സമയം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് റീഗെയിൻ
ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ച് ജീവിച്ച് ദൈവമക്കളായ പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയട്ടെ എന്നെങ്കിലും നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നവരെ കുറിച്ച് ട്രോൾ അടിക്കാൻ ആളുകൾ കുറേയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പ്രയോജനപ്പെടുന്നവർ എത്രമാത്രം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല ഒരുക്കുന്ന സ്റ്റേജുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കുവാൻ പതിനായിരങ്ങളെ കിട്ടും പക്ഷെ ആ സ്റ്റേജ് ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരെ കിട്ടുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാ ക്രിസ്തീയ സഭകളുടെ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരുടെ ഒരു കൂട്ടം ആ അസറ്റാണ് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിലൂടെ ദൈവം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർത്തീകരിപ്പ് പ്രാരംഭമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സമയവും നിങ്ങളുടെ ശരീരവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് നിങ്ങൾ നുറുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം നമുക്ക് വേണ്ടി നുറുക്കപ്പെടുന്നു ജീവിതം ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നൊന്നായി നുറുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു പട്ടുമത്തയുടെ ലൈഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആർക്കും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം കാണാൻ കഴിയില്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അനുഭവിക്കണോ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണോ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്ന് നന്നായി നുറുങ്ങിയ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം അല്പം കൂടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് തരണം പ്ലീസ് നുറുങ്ങിയ അനുഭവം ജീവിതത്തിൽ നുറുങ്ങിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പലരെയും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നുറുങ്ങിയ അനുഭവമുള്ളവരെ പോയി കാണുമ്പോൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇതിൽ നിന്ന് ദൈവം എന്താണ് അവരെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിലർ നുറുങ്ങിയ അനുഭവരെ കണ്ടിട്ട് പറയും അല്ലെങ്കിലും നിന്റെ ഗതി ഇതാണെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചു പക്ഷെ വെളിപ്പാടുള്ളൊരു മകൻ അടുത്തി എന്ന് നോക്കും അവൻ നുറുങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നല്ല അന്വേഷിക്കുന്നത് ആ നുറുങ്ങിയതിലൂടെ അവൻ എന്ത് പ്രാപിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവനെ ബലപ്പെടുത്തും അവനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തും വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേര് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അനവധി നുറങ്ങിയവർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അനവധി നുറുങ്ങി അനുഭവിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അവർ അനാഥരാകുകയല്ല അവർ പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം തൻ്റെ സഭയിൽ ദൈവം അവരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുകയാ ഇതിനകത്ത് നുറുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ദൈവാത്മാവ് പറയുകയാ നീ അനാഥയല്ല നീ അനാഥനായി തീരുകയില്ല നിന്നെ പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം നിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാ ദൈവത്തിന്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് നിന്നാ മതി തക്ക സമയം വരുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്തത്വം വന്ന് പ്ലേസ് ആവും ചിലപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്തത്വം എന്താന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഇരുന്നാ മതി നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വിട്ടു പോകരുത് നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പാസ്റ്റയുടെ കുഴപ്പമാന്ന് പറയരുത് നുറങ്ങ സമയത്ത് സഭയുടെ കുഴപ്പമാന്ന് പറയരുത് നുറുങ്ങ സമയത്ത് യു കെയുടെ കുഴപ്പമാന്ന് പറയരുത് നുറുങ്ങ സമയത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പാ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാ എന്നെ ഇതാ വിട്ടു തരികയാ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ എന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തും മിഷനാണ് എന്നെ കുറിച്ച് ദൈവം പ്ലാൻ ഇടുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഇതാ അടിയൻ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ ആയിരിക്കുന്ന തിയേറ്ററിൽ നീ ആയിരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നീ ആയിരിക്കുന്ന കിടക്കയിൽ നീ ആയിരിക്കുന്ന റൂമിൽ നീ ആയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് നീ ആയിരിക്കുന്ന പ്ലേസിൽ ആരും നിന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരുവൻ നിന്റെ അടുക്കൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് പറയും നീ എന്റെ പ്രിയ പുത്രനാണ് എനിക്ക് നിന്നിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് കാരണം നിന്നെ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പലപ്പോഴും നുറുങ്ങുന്നവരെ സമൂഹം കാണാറില്ല ഉല്ലസിക്കുന്നവരെയും ആഘോഷിക്കുന്നവരെയും ആനന്ദിക്കുന്നവരെയൊക്കെയാണ് സമൂഹം കാണുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മൂന്നര വർഷക്കാലം ഭൂരിപക്ഷവും 
യേശു ക്രിസ്തു നുറുങ്ങുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം രക്തസ്രവക്കാരത്തി അവൾ വിചാരിച്ചത് എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് സ്പർശിക്കണം യേശുവിൽ നോക്കിക്കേ എരിഖോ അവരുടെ കുരുടനിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അവനെ തടഞ്ഞു മാറ്റിയെങ്കിലും അവൻ്റെ ആഗ്രഹം എങ്ങനെങ്കിലും യേശു അവനെ ഒന്ന് കാണണം കുറേ കാരണം സക്കായി ചെറിയ മനുഷ്യൻ കാട്ടത്തിലൂടെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുക ചെറിയ മനുഷ്യനാ എങ്ങനെയെങ്കിലും യേശുവിനെ ഒന്ന് കാണണം പല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നുറുങ്ങുന്നവരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഇന്നത്തെ സഭയുടെ നഷ്ടമെന്താ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ നഷ്ടമെന്താ ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങൽ മുഴുവനും അമ്പത് കോടിയുടെ ലോൺ എടുത്ത് വീട് പണിതു ജോലി പോയി കടവടയ്ക്കാൻ പൈസയില്ല ഞാൻ നുറുങ്ങുക ഇതല്ല നുറുങ്ങൽ ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതെ ഭാവി ചുയർന്ന് വേണ്ടാത്ത പണിയൊപ്പിച്ചിട്ട് പറയുക നുറുങ്ങുവാണെന്ന് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ നീ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എത്ര ചെറുതെന്ന് ലോകം പറഞ്ഞാലും നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എത്ര ചെറുതെന്ന് ലോകം പറഞ്ഞാലും അത് ദൈവ സന്നദ്ധിയിൽ നുറുങ്ങുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ കമോൺ കമോൺ ചർച്ച് കമോൺ ചർച്ച് നിനക്കുള്ള പാട്ട് ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും അറിയാവുന്നത് നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഒരു ലൈനെ അറിയത്തുള്ളൂ നിനക്ക് ആരാധിക്കാൻ ഒരു ലൈനെ അറിയത്തുള്ളൂ നിനക്ക് ഒരു മണിക്കൂറയാകെ ലൈഫിൽ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്നുള്ളൂ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും ദൈവ സന്നദ്ധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ നുറുങ്ങാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ കമോൺ ചാർജ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്ന് പകൽ കരങ്ങളെ അടിച്ചാത്താവിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക നീ കുറെ കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ദൈവം പറയുന്നില്ല നിന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് നീ നുറുങ്ങാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക ഒരു ജോലി ആയിരിക്കാം ഒരു വാഹനമായിരിക്കാം ഒരു ലൈഫ് ഒരു മകൻ ഒരു മകൾ ഒരു കുടുംബം നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തായിക്കൊള്ളട്ടെ യേശു നിന്റെ കയ്യിൽ ഇന്ന് പകൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ വെൻ യു ഗീവ് ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക് പറയും കുറെ ഓഫ് കിട്ടിയാലൊന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലർ പറയും ഒന്ന് ഓഫ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഒന്ന് എല്ലാത്തിനും പോവാൻ നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വേണം എന്താ ലീവ് എടുക്കാണ്ട് പോവാൻ അങ്ങനത്തെ പല പരിപാടിയും ഇന്ന് നീ നിന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നുറുങ്ങാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ സമാപന ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു നുറുക്കപ്പെടുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ നിങ്ങൾ സഭയുടെ മുത്താണ് നുറുങ്ങപ്പെടുന്ന സുവിശേഷകന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സഭയുടെ മുത്താണ് നാളെ നിങ്ങൾക്കൊരു കിരീടം ഒരു സഭയിലുണ്ട് നിങ്ങൾ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവരാണോ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരാണോ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവരാണോ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ നുറുങ്ങുവാൻ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മാക്സിമം അതൊരു പ്രതിബന്ധമായി കണ്ട് അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി കണ്ട് അതൊരു തടസ്സമായി കണ്ട് നീ ഒളിച്ചോടി പോകരുത് നീ സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നുറുങ്ങുമ്പോൾ ആമേൽ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ നീ നടന്ന് നടന്നു വരണം കാരണം നീ നടന്നു വരുമ്പോൾ നിന്നെ കരം തരുന്ന നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും നിന്നെ വിടിവിക്കുന്ന ഒരരുമനാഥൻ ഈ ആലയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കരങ്ങളെ അടിച്ചാത്മാവിൽ ഈ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്ത് എന്റെ വാക്കുകളെ വിരമിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ കുറെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മറുപടിയില്ലാത്തവർ കുറെ വേല ചെയ്തിട്ട് മറുപടി ഇല്ലാത്തവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ടൈം ഫോർ എവരി തിങ് ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഞാൻ യു കെ വന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു സഭയും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു പാസ്റ്ററാണ് എന്നവർക്കറിയാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് അവസരം തന്നില്ല എനിക്കൊരു വിഷമം തോന്നിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിൽക്കരുത് ലണ്ടനിലേക്ക് പോക്കോ അതായിരിക്കും നല്ലത് അദ്ദേഹം തോന്നി ഇനി ഞാനവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പള്ളിക്ക് വല്ല പ്രശ്നമാകുമോ 
ഈ തോന്നുന്ന കാരണം നമ്മുടെ അകത്ത് എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം എന്തോ ഒരു ഞാനതിന് മല പച്ച മലയാളത്തിലോട്ട് പോകുന്നില്ല സ്റ്റേജ് ലാംഗ്വേജ് അല്ല പക്ഷെ എന്തോ ഒരു വെല്ലായ്മയുണ്ട് നിന്റെ അകത്ത് എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് അവനറിയാം വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്വാത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോഴാണ് നിന്റെ അകത്ത് എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് അവനറിയാം നിന്റെ വാൾ പോസ്റ്റ് നോട്ടീസും മോളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വരുമ്പോഴെ നിന്റെ അകത്ത് എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്നോണ്ട് അവൻ ചൊറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒന്നും നടുവിൽ ഭയം വിറച്ചു പോകേണ്ടവരുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭ എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ ദൗത്യം ചെയ്യുവാൻ ഒരുമയോടെ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഒരു ശക്തിക്ക് നിന്നെ തൊടുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു ശക്തികൾക്ക് നിന്നെ തോൽപ്പിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കരങ്ങളെ അടിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നെ ഒരു രണ്ട് വിശ്വാസം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു ഞാനിവിടെ ചർച്ച ഓഫ് ഹോളിലെ പാർഷ ജോക്കിറിനാണ് എനിക്കൊരു ശനിയാഴ്ച തന്നെ അദ്ദേഹം വന്ന അന്ന് തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചൊരു കൂട്ടായ്മ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ ആ കൂട്ടായ്മ വിശ്വസമായി നടത്തി അത് നൂറ് പേരായി രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടൊരു നൂറ് പേരായി അവിടെ ഒരു പാർഷ ഏൽപ്പിച്ചു ആ സഭ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നല്ല സാലറി സാലറി തരാം കാർ തരാം ഫോൺ അലവൻസ് തരാം എല്ലാം തരാം അപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ ലണ്ടനിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ആരാധന കഴിഞ്ഞ് വെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടും വെയിൽസും ഒക്കെ യാത്രയുണ്ട് ആ കാലം വളരെ പൈനിയർ മേഖലയാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ ഒരു മർത്തോമക്കാരനെ കാണാൻ പോകണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത് അറുപത് മുതൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് പാഷ ജി ജി എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് മൈലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസംബ്ലി സഭ കൊണ്ട് അംഗീകൃത സഭകളൊന്നും ഇല്ല അന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ തുറന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഷോക്കാവും ചില ആൾക്കാർ പരിഹസിക്കും പക്ഷെ ആ പരിഹാസം അല്ല ഇപ്പം മാറ്റി തന്നു അങ്ങനെ പൈനർ വേലകളാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ചെറിയ ചെറിയ വീട്ടു പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അന്നെൻ്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്ന ചില പ്രിയമുള്ളവർ ഇന്ന് ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെയാണ് അപ്രൂവ്ഡ് സഭകളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായത് ആ അപ്രൂവ്ഡ് സഭയായി ഒരു നിലയിലൂടെ എത്താൻ കുറേ സമയങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട വന്നു അങ്ങനെ അപ്രൂവ്ഡ് സഭയാകാതിരിക്കാൻ അസംബ്ലി സോൺ നേതൃത്വം കയറി അടിച്ചു എനിക്കെതിരെ അപ്പം നേജിക്കാരൻ എന്നെ അങ്ങ് അടിച്ചു വിട്ടാൽ അപ്പം നേജിക്കാരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പം അമേരിക്ക ബ്രിട്ടീഷ് അസംബ്ലി സോഡൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിനോട് പറഞ്ഞു വി വോണ്ട് ടു ടെസ്റ്റ് യു ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ചേച്ചിയുടെ ശുശ്രൂഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്കിതിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം പുള്ളിക്കിട്ട് റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പം ഈ ബ്രിസ്റ്റോളി നോവൽ സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വെള്ളക്കാരൻ എൻ്റെ കൂടെ തന്നു പത്ത് പതിനായിരം ലീഫ്ലെറ്റുകളും ഈ പത്രങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ ഇതുകൊണ്ട് വീടുകളിടണം എന്നൊരു വെള്ളക്കാരന് അടുത്തോട്ട് ചെല്ലും അവരുടെ മിഷണറിയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ രാവിലെ തണുപ്പ് സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിനോടെ പോകും ഇത് ഒരു പത്ത് വീട്ടിലിടും പിന്നെ ഇതാ കാറൊക്കെ ഇരിക്കും ഫോണിലോ ടീ ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നല്ലേ തണുപ്പ് നോക്കിയില്ല അയ്യായിരം ലീഫ്ലെറ്റ് ഇടാൻ അവരൊരു ഒരു മാസമാണ് വെച്ചത് ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്തു നോവലിലാണ് എൻ്റെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനം അസംബ്ലി സുഖോടി ഞാൻ തെളിയിച്ചത് വെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മറ്റൊരു കൂട്ടായ്മയോട് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പിലൂടെ ഞാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല കാരണം നിന്നെക്കുറിച്ച് ഓൾറെഡി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അയ്യായിരം സാധനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു നീ അപ്പറോട് മനസ്സിറ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നുണ പറയുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഞാൻ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അങ്ങനെയാണ് അസംബ്ലി സോക്കോഡിൻ്റെ മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഞാൻ കയറി കൂടുന്നു നാട്ടിലെ ഏജിലെ പാർഷ ആണെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് ഏജ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കത്തില്ല റെഫറൻസ് റെക്കമെൻഡേഷൻ കിട്ടിയാലും അല്ല ഡൈനാമിറ്റ് സാധനം കൂടി ചെന്നാൽ പിന്നെ എണ്ണയും 
ഞാൻ കയറിയപ്പോൾ ഒരു വിചാരം വിചാരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ജനറൽ കോൺഫറൻസ് പത്ത് മൂവായിരം ഇയുടെ പാസ്വേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ തല ഞാനാവുള്ള അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി എൻ്റെ കൂടെ കുറേ ഇന്ത്യൻ തല അവിടെ കാണണം ഡൈനാമിറ്റ് പേപ്പർ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ തോട്ട് ഇനി ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി റൈസലോട് എവിടെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടോ എവിടെ വെല്ലുവിളി ഉണ്ടോ അതങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുക്കും അതിനെ വിജയിപ്പാൻ വേണ്ടി ശുശ്രൂഷന്മാരെ നിരയായി ദൈവം തന്നു സഭകൾ പ്ലാന്റാക്കാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകി ഒരു സമയത്ത് പല സഭകളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസ കോൺഫറൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ സഭ വിശ്വാസം തടയാൻ തുടങ്ങി തടയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമായി കാരണം ചർച്ച് പ്ലാന്റേഷൻ പവർ ആയി തുടങ്ങി നീ എവിടെ തടയുന്നോ അവിടെ ഞങ്ങൾ ശക്തി കൂട്ടും സ്വത്രം ആളുകളെ വിടില്ലെന്ന് പറയുമ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്ലാന്റേഴ്സ് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലാന്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇവിടെ വരുമല്ലോ പിന്നെ ആരാ തടയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ദൈവത്തിൻ്റെ മിഷൻ പൂർത്തീകരിപ്പാനും നമുക്ക് എതിരാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിനിഷ്ടം നിർവഹിപ്പാൻ നിന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിന് മുമ്പിൽ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എത്ര മാത്രം നിന്നുറങ്ങാൻ നിന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവോ അതിൻ്റെ അപ്പുറം പതിനായിരത്തിലപ്പുറം നീ നന്മകൾ കൊയ്യും എവിടെ നിന്നെ ദുഃഖിച്ചോ നിന്നെ തകർത്തോ നശിപ്പിച്ചോ അവിടെ നിന്നെ ദൈവം മാനിക്കും താങ്ക് യു ജീസസ് ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ രണ്ട് കോൺഫറൻസ് ആണ് എളിവൻ്റെ നേതൃത്വങ്ങളിൽ നടക്കപ്പെടുന്നത് ഈ മാസം ഒടുവിൽ എം ബി എ കോൺഫറൻസും കൂടെ വരിക ഞാൻ ഇതിനൊന്നും നിൽക്കുവാൻ ഒരു യോഗ്യനുമല്ല ഗോഡ് ഹു മേഡ് ഇറ്റ് ഒരു സാധാരണക്കാരനാ യു കെയിൽ വന്നു ഒറ്റാഗ്രഹം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് എന്നെ സമർപ്പിച്ചു എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ തൊഴിലുകളിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു ജോലിക്കാരനായി തീരാമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കൂടെ പരസ്യയോഗം പ്രസംഗിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രസംഗം പഠിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഞാൻ ട്രാക്ടുകൾ കൊണ്ട് ചായക്കട കൊടുക്കുമായിരുന്നു അന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഉണ്ടൊക്കെ ഒരു ചായയും കിട്ടും അതൊരു സന്തോഷമാണ് അതൊക്കെ ആദ്യ പാഠങ്ങളാണ് തുടർന്നുള്ള കാലങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെല്ലാം വഴികളിലൂടെ വളർന്നു വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും അവിടെയെല്ലാം പതിനായിരക്കണ എതിരാളികൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എനിക്കാരോടും യുദ്ധത്തിന് താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമുണ്ട് യുദ്ധമെഹോവയ്ക്കുള്ളത് യുദ്ധമെഹോവയ്ക്കുള്ളത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ച ആത്മാവിൽ ആത്മാവിൽ യുദ്ധമെഹോവയ്ക്കുള്ളത് അനവധി വേലക്കാർ രാജ്യത്ത് സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അതൊരഭിമാനമാണ് അനവധി വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സിന് ഈ രാജ്യത്ത് സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അഭിമാനമാണ് ഈ കോൺഫറൻസിൽ വ്യത്യസ്ത വേദികളിൽ അനവധി വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സിനെ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഒരഭിമാനമായി ഞാൻ കാണുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റെന്ത് സമ്പത്താ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്ത് എന്ത് സമ്പത്താണ് അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഒരു തലമുറ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാണുമ്പോൾ ഒരു തലമുറ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ ഒരു തലമുറ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര നുറുക്കപ്പെട്ടാലും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ നമ്മൾ എത്ര വേദനിച്ചാലും ഭാരമില്ലല്ലോ നമ്മൾ എത്ര പേർ ആയിരങ്ങൾ കല്ലുകൾ എടുത്തെറിഞ്ഞാലും ഭാരമില്ലല്ലോ കാരണം എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ തലമുറ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാണുമ്പോൾ ഒരു വലിയ തലമുറ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്ന കാണുമ്പോൾ ഇനി എന്തിനു ദുഃഖിക്കണം യുദ്ധമെഹോവയ്ക്കുള്ളത് ദൈവദാസന്മാരെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രയോജനപ്പെടുവേ ഇത് നമുക്കുള്ള സമയമാണ് നമുക്കുള്ള സീസൺ നമുക്കുള്ള സീസൺ അയർലൻഡിലൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവൻ ദാസനാണ് ശനിയാഴ്ച മോർണിംഗ് പ്രിസൈഡ് ചെയ്ത് ഐ ടെൽ യു മൈ ഡിയർ പാസ്റ്റർ ഗോഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗ്രേറ്റ് മെറക്കൽ ഇൻ അയർലൻഡ്സ് അനവധി സഭകൾ കർത്താവ് നമുക്ക് അവിടെ നൽകും അനവധി ഭാഷക്കാർ കൂടി വരുന്ന സഭകൾ നമുക്ക് അവിടെ ദൈവം നൽകുവാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം ഒരു മുന്നേറ്റം ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നൽകുവാൻ പോകുന്നു 
നമ്മൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരുക മാത്രമല്ല ചരിത്രത്തെ നാം നിയന്ത്രിപ്പാൻ പോവുകയാണ് ചരിത്രത്തെ മുന്നിൽ നിയന്ത്രിപ്പാൻ ദൈവം ശക്തന്മാരായ നേതൃത്വ നിരകളെ ദൈവം ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഓരോ ജില്ലകളിലും ഓരോ വില്ലേജസിലും കൗണ്ടികളിലും ദൈവം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കുക ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ മിഷൻ ചെയ്യുക എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്താൽ നിന്നുറങ്ങപ്പെടും എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളത് ഞാൻ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയിട്ടോ ലോകത്തിൽ വല്ല ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടാണ് നുറുങ്ങപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഭാരപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല അഖിലാണ്ടത്തിന് ഉടയവനായ ദൈവത്തിന് വേല ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നുറുങ്ങപ്പെട്ട അതിലപ്പുറം മകൽ ഭാഗ്യം എന്താ ഉള്ളത് അതിനപ്പുറം മകൽ ഭാഗ്യം എന്താ ഉള്ളത് ആരും വിചാരിച്ചില്ല അസംബ്ലി സഭയുടെ ഐ ഐ ജി പ്രവർത്തനം ഈ രാജ്യത്ത് ഇത്രത്തോളം വളരുമെന്ന് ആരും വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രമാത്രം ചെറുപ്പക്കാരായ പ്രവർത്തകർ ദൈവം നമുക്ക് രാജ്യത്ത് തരുമെന്ന് ഈ കോൺഫറൻസിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ഞാൻ വന്നത് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ജി സി തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് വി വാണ്ട് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് സെക്ഷൻ as a conference with our general council meeting every october we have a general council meeting leadership meeting adu velliyal shiniyalche nadakkum 2024 mudal velliyalche ucheke check in cheyidu velliyalche vaigunneram shiniyalche vaigunneram theeravuna pole a renowned english speaking conference we wanted it and it karanam undu മലയാളം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മലയാളമായിരിക്കും വാട്ടർ വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് ഇതില്ലെന്നും പറഞ്ഞാൽ ആരും എങ്ങോട്ട് പോകരുത് വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകരുത് അവരെയും തടഞ്ഞു വെക്കുക ആ തലമുറയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തടഞ്ഞു വെക്കുക ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കോൺഫറൻസിന് രജിസ്ട്രേഷൻ തുകയുണ്ട് കർത്താവ് അത് ചെയ്യും God will do that. English speaking section, this conference will open to us. We will have the Royal Signature Royal Signature Royal Signature Royal Signature Men Matthew. We will have the English Signature Pastor. We will have the Bible School to study and graduate. We will have the Council Member. That is why the English Signature Royal 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 Signature we want to move forward for that pala bhasha kara conference il varanam palaru vela kara ay thiranam par kartavane velik vendi chumal kodukanam anegare nurranga pattalum pinnathil deivam namakku result nalgum ellavarum varu nimishamayidu thettu nadu thank you jesus